ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതിന് സെറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഗിവൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ ഫൈൻഡ് ജെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓരോ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെയും ജെഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ലോവർ ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ജെഡ് വാല്യൂ കാണുക ജെഡ് വാല്യൂ കാണുന്ന ലിക്വേഷൻ ജെഡ് സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ജെഡ് വാല്യൂ ഫ്രം ദി ടേബിൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ജെഡ് വാല്യൂടെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്തെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആർ ടേക്കൺ ആ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയയും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജെഡ് വാല്യൂടെ ഏരിയ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ജെഡ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ രണ്ട് അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് സെയിം സൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഏരിയ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ് ബൈ എൻ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ജെഡ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ജെഡ് വാല്യൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെയും ലാസ്റ്റത്തെയും വാല്യൂവിൻ്റെ ജെഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഏരിയ ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം സൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അതാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫിറ്റ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ മാർക്ക് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഓക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മീൻ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ഏ അസ്യൂമഡ് മീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അസ്യൂമഡ് മീൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ നമുക്ക് വേണം എഫ് ഡി ഡാഷ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് കണ്ടു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫ് ഡി ഡാഷ് കണ്ടു അതിൻ്റെ എഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഫ് ഡി ഡാഷ് കണ്ടു സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റത് വൺ സീറോൻ്റെ ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ വൺ ആണ് കണ്ടു ദെൻ എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടു അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയറും എഫ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടില്ല ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം മീൻ കാണാം അല്ലെ എക്സ് ബാർ സി കൂട്ടി എങ്ങനെ മീൻ കാണാം അസിമുഡ് മീൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് സി സോറി എന്ന് ഇൻറ്റു സി ആട്ടോ അസിമുഡ് മീൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി ആണ് അവിടെ പ്ലസ് അല്ല ഇൻറ്റു ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അസിമുഡ് മീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഡി ഡാഷ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ മീൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി മീൻ കിട്ടി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഒരു ഫൈനോമ സോറി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് കോളം വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് സീക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ തേർഡ് കോളം ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കറവ് പ്രകാരമുള്ള ഏരിയ ആൻഡ് ഏരിയ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഏരിയ ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സീക്വൽട്ട് എന്ത് വരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഏരിയ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അതായത് നോ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം നമ്പർ ആട്ടോ കോളം വൺ കോളം ടു ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് ഓരോ ഇൻ്റർവലിൻ്റെയും ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എടുക്കാം ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു എയ്റ്റി വരെ നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എടുത്തു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെറ്റ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഓരോ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കറിവിൽ നോർമൽ കറിവിൽ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് വാലിൻ്റെയും ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെയും ലാസ്റ്റത്തെയും സെറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഏരിയ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ ലാസ്റ്റാണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ
ക്ലിയർ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നിൻ്റെയും വേരിയ സൈന് നോക്കിയിട്ട് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഈ ഫോർത്ത് കോളം ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർത്ത് കോളാണ് ഏരിയ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഫിറ്റിങ്സ് ഓഫ് ബൈനോമി സോറി ബൈനോമി അല്ല നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ബൈനോമിയൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ കാണുക ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബൈനോമിയൽ പോയിസൺ ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതോടെ നമ്മുടെ ആ മൊഡ്യൂൾ പ്രോബർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയുന്ന മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് ബൈനോമിനും പോയിസിനും നോർമലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റിങ്ങും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്